അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടക്കാർക്കും മാത്രം കാർഷിക മേഖലയെ സഹായിക്കാൻ നബാർഡ് അനുവദിച്ച കോടികളിൽ വൻ വെട്ടിപ്പാണ് ബാങ്ക് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നീതിലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി കെ ഷാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് സഹായമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ നൽകിയ കോടികളിൽ അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് ബാങ്കിനെതിരെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖലയെയും ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയും സജീവമായി നിലനിർത്താൻ നബാർഡ് അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകിയത് ഈ തുക പൂർണമായും വിനിയോഗിച്ചത് അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കൾക്കും ഇഷ്ടക്കാർക്കുമാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി വൻ തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ലഭിക്കേണ്ട വായ്പാ തുക തട്ടിയെടുത്തവരിൽ അധ്യാപകരും പൊളിഞ്ഞപാലം സ്വദേശിയായ വാണിജ്യ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും സംഗീത സംവിധായകനും വരെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നാടിന് മാതൃകയാകേണ്ട ഇത്തരക്കാർ തന്നെ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് ഏറെ വിചിത്രം ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം പേർക്കാണ് ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി വായ്പ നൽകിയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലും അഞ്ചും പേർക്കും വരെ ആളൊന്നിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതമുള്ള വായ്പകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ലീസ് അഗ്രിമെന്റും കരമടച്ചതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പികളും ഒരു പേരിലുള്ള സ്ഥലം പലതായി വീതിച്ച് വ്യാജ ലീസ് ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇത്തരക്കാർ വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലധികം ഫയലുകളിൽ ഈ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബാങ്കിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റാഫുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം സ്റ്റാഫും ബാങ്ക് ഭരണസമിതി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ഈ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയിൽ സിംഹഭാഗവും അപഹരിച്ചു എന്നാണ് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടുന്ന നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സഹകരണ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള വരിപ്പിച്ച അഴിമതി അതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും എല്ലാം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ ഘടകകക്ഷികൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ആ ബാങ്ക് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തക്കാരുടെയും ബന്ധുക്കാരുടെയും പേരിൽ ബിനാമികളുടെ പേരിൽ യാതൊരുവിധ രേഖകളും കൂടാതെ തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ബാങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി അവിടെ സ്റ്റാഫ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ യു ഡി എഫിനുള്ളിലുള്ള ഘടകകക്ഷികൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വ്യാപകമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ നിയമനത്തിനും ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന പേരിലൊക്കെ ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ സഹോദരങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബവും ചേർന്നാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വായ്പയെടുത്തിരിക്കുന്നതും സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് നൽകിയതും നബാർഡ് അഞ്ചു കോടി രൂപ കൃഷിക്കാർക്കും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും സഹായമായി അനുവദിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് രഹസ്യമായി ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്നാണ് ഈ ക്രമക്കേടെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സഹകരണ വിജിലൻസ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിരവധി പരാതികളാണ് ബാങ്കിലെ സഹകാരികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വൻ തുക ഴയായി വാങ്ങിയാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അർഹരായവരെ ഒഴിവാക്കി ഇഷ്ടക്കാർക്കും സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾക്കും ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുമെല്ലാം ക്രമവിരുദ്ധമായി വായ്പ നൽകിയത് ആയിരക്കണക്കിന് സഹകാരികളുടെ വോട്ടിന്റെ പിൻബലത്തിൽ അധികാരത്തിൽ കയറിയ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി വലിയ അഴിമതികളാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത് നിശ്ചയമായും ഈ ബോർഡ് സമഗ
ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ബോർഡ് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണം തുടരണം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയെ സഹായിക്കാൻ നബാർഡ് അനുവദിച്ച കോടികളിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ബാങ്കിനെതിരെ സി പി എം കർഷക സംഘം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായല്ല ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നത് നീതി ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും സഹകാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ചാനൽ ഡോട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക